当时呢，辽东半岛溜进来不少贼寇，不给咱这边城啊搅和的那是乱七八糟，鸡飞狗跳的。那时候的朝政实在是腐败，甚至还有人做了汉奸、暗通敌寇，一时间边境的窝乱，那讲话就犹如几粒狗子上弹棉花，那越整越乱。于是乎，咱各路武林好汉们自发组织了抗倭武装，定远盟，打算跟这倭寇啊把死不干。那你说，那也不能让人骑在咱身上寻咱呢，对不对？但这抗倭之路太不容易了，可不管敌人多么残忍，也阻挡不了好男儿保家卫国的决心，哪怕是献出生命。嗯、而咱们的故事，就从定远盟里的一位大侠——西门长海说起。吃的，师兄让你吃个够。二师兄，走，一会儿要吃汤。哎，虾、哎、呀！给我师妹道歉。对不起。咱们走。哼。哎呀，长得也太好看了。来来，让一让，让一让啊！亲友在逃要饭，上官秀琴，中等身材，容貌不佳，见财起意，杀害主家，缉拿归案，以彰国法。如有提供线索者，赏银一百两；协助抓获者，赏银五百两。这人看着这么脸熟呢？嗯师妹，走。啊，哎，二师兄，站住！你想干什么？干什么？你这个朝廷通缉的要犯，你认错人了？认错人？哼！苍蝇在我跟前过去，都知道是公是母，更何况你个小老娘们儿？你想怎样？想怎样？到嘴边的赏金不要，不太合适吧？那得看你有没有那本事。<笑>师妹，嗯，瞧好啊！二师兄，二师兄，你要干什么？就这三脚猫的功夫，还要收费招徒？是实物的，赶紧把我们放了。要不然我师傅知道的话，要你俩小命。看来他口中的师傅，就应该是他们的头目。你们误会了，我爹他不是骗子。少爷，咱们盘缠不多了，不如把他们俩当人吃，跟他爹要点赎金。婆婆，这。
这么做，有损江湖道义吧？他们的钱本来也是不义之财。说，你爹在哪儿？我我我才不告诉你呢！不告诉是吧？信不信我抓一长处放你衣服里？放我师妹，有种冲我来！好，我就冲你来。我是不是去到买的西门叉耳？大徒弟好忙，擅长铁头骨。二，师傅，师妹，你干啥呢？这毛毛愣愣的，你进屋了敲下门呢？你门也没关呢。我没关呢，你也不能这么进屋，怎么一点规矩没有？咱这门牌咋这么没规矩呢？我说我带了个好消息，还不想听，可呀？啥消息啊？媒婆带信儿了，说给你介绍老太太老合适了。来来来，你给我过来，回来。真假的？这媒婆挺靠谱啊，咱花钱了不？哎呀，说老太可带劲了。啥时候来呀、啊？一会儿就到。我换换衣服吧。不用。这套衣服挺干净的，头发乱吗？头有点乱，你那脑袋瞅谁头都乱。有人吗？赶赶紧求求来了，快去求求去！是雀刀门，正是。你是雀刀门的什么人？掌门。找的就是你。知道。既然你知道，咱们就打开天窗说亮话。你不用说了，你的来意我早就知道了。大妹子，咱进屋聊好不好？等一下。那你打算出多少钱？我打。不行，刚一见面互相都没了解，你咋就能提钱儿呢？不好吧？另外，咱俩谁大呀？我说够。你比我大一轮。你什么眼神？啊，那就是你比我大一轮还差不多。差不多是同岁，可以。我跟你唠这些有什么用？我就问你打不打算要孩子？我我太想要孩子了，但是要孩子就拿五百两银子。我觉得咱们之间呐，感情比什么都重要。不能用钱去衡量他，你知道吗？那你觉得你孩子能值多少钱？我顶天能出二两，在你心里孩子就值二两？不是，咱们呐、啊，相互之间相互都缺乏了解。另外，就你这种情况，你说咱们，你们还能要出孩子吗？你还能怀上了吗？你说什么呢？嗯，老色魔，找死！进来，干啥呀？站住！进屋聊一聊。啊！哎呦，咋还卡倒了呢？办的，你都注点意，你自己多大岁数你还不清楚吗？你这情况还张罗要小孩呢！哎呀，我的妈呀，拄拐杖来的！我说你比我大一轮，你还不信？大妹子，这可咋整呢？怪你二叔舅，啥你都往出说。没事儿，那老婆子打不过师傅。怎么了？三个时辰就过去了，估计那老婆子早被我师傅降服了。嗯，识相的话把我们放了，我求我们师傅还能饶你一条小命，如若不然，让你死无葬身之地。别废话，走，走就走。哎，你见离我脸远点，我婚姻上下最值钱的就这张脸了。家属，这还有脉
。你说你都这么大年龄了，你出来你说你相什么亲呢？多大岁数了？另外喊价还挺高。师傅，哎，师傅，把手撒开。你把我菜花婆婆怎么了？你把他俩放了。我、哎、呀，我说了吧，啊，打不过师傅啊，让师傅打晕了。不，我我没没打，你可别没跟我瞎说啊。这不是媒婆介绍来个相亲的吗？完我说那个行啊，那进来看看，俺俩就往院里唠。他呢，跟我俩喊价，说这要五百两银子。我说那你太贵了，还要给我生个孩子。你说这种情况能生孩子吗？你说他啥人呢？师傅啊，你说误会了，他是通缉犯呐。通缉犯，朝廷的通缉犯。你这才闹呢，好门给介绍来的，说这这这媒婆给领来的，俺俩都谈价了。你胡说八道一些什么呀？什么玩意？他俩一伙的，这媒婆咋还给找个通缉犯呢？把我俩抓来，勒索银子。那五百两银子他是要讹咱的，把嘴闭上！不是你，咱家年轻人啊，咱别这么干，啥事也都得讲究点，行不行？这个你呢，把人整回去，你把他俩放了，好不好？你搁这不能惹事儿，过来呀、啊！不，擦擦树，咱换人行吗？一、二、三，好、啊，上！怎么回事？就又来个讹人的？你在哪儿呢？你啊？我一直在这听着呢。你俩说吧，到底怎么回事？师傅，既然他们嘴硬了，不如将他们报告官府，我们还能得到点赏银。我能干那事儿？你去。好，等等。实不相瞒，我叫上官秀琴。秀琴，是凤凰门的传人。嗯。当年我们师兄弟几个，都在冷将军的府上做保镖。保镖？啊。冷将军是是二十多年前，被奸臣陷害满门抄斩那个。正是。当年，我们冒死救出了他刚满月的孩子。站住！我和师兄为了躲避仇家的追杀，带着孩子逃了两天两夜。别跑！站住！前面是我们的人，你们跑不了了。这是冷将军唯一的骨肉，抱着他赶紧走。要走一起走。走啊！师兄，师兄，师兄，师兄，快走！师兄，哎呀，等会儿啊，我打断一下吧，就这两把刷子还能给人当保镖？别多嘴啊啊！不不好意思啊，你继续。幸亏这位大侠出手相救，我和玉郎才逃过此劫。后来呢？后来，我一个人把孩子抚养长大。你看看，行走江湖，劫富济贫